Swali hili nimelipa kichwa cha habari kinachosema utelezi mwingi watishia ndoa. Utelezi mwingi watishia ndoa. Dokta mimi ni msichana mwenye umri wa miaka 20 na miwili. Nimeolewa na ndoa yangu ina miaka miwili sasa. Nikicheza ngoma ya kubwa na mume wangu akitoa kiumbe chake kuna kuwa na utelezi mwingi mweupe. Na hali hiyo haimfurahishi mume wangu. Anakuwa mnyonge na hawezi akarudia tendo na husema hivi. Hivi we mke wangu, huo uchafu utaisha lini? Dokta, naomba msaada wako. Well, kuna mambo ya kuangalia hapo. La kwanza uh, huenda uchafu huo anaouita uchafu huenda ni mchanganyiko wa mbegu zake za kiume na na maji maji ambayo yanatoka ya kama utelezi ambao unasema wa kusababisha uh, kusiwe na msuguano mkubwa ukachubuka kwa hiyo ni mchanganyiko wa vitu viwili sawa uh, la pili ambalo linaweza kusababisha hali kama hiyo uh, kwa sababu utelezi hauna harufu mbaya kwa hiyo huenda ni kwamba una una, una, una vile vile inisha ambavyo vitoa kwenye mwili wako ni vingi sana lakini vinasababisha hali kama hiyo lakini ili uweze kuipunguza hali kama hiyo isiendelee kuwepo jitahidi sana usiwe una namba moja usiwe unaosha viungo vyako vya, vya uzazi kwa kutumia sabuni namba pili namba mbili jitahidi wakati unaosha uwe unaingiza kidole kule kidole kusafisha safisha kule kwa maji bila kutumia sabuni hilo litakusaidia sana. Kwa hiyo kuwa na tabia hiyo ya kujosha kwa mtindo huo hata kama una mpenzi. Sawa, hilo 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 hilo. Lakini lingine ambalo lipo ambalo unapaswa ulifanye kama tatizo litakuwa liko upande wako, jitahidi sana sana sana. Unapokuwa unafanya mapenzi na mume wako, uwe unapumua kwa kutumia mdomo, hiyo inapunguza uwezo wako wa wewe kutoa vichocheo vingi ambavyo vinasababisha hali kama hiyo jitahidi sana uwe unapumua kutumia mdomo inaziba miria ya aina fulani katika eneo hilo na vile vile wale wanaume ambao wana tatizo la kuwahi kumaliza na vile vile hiyo inawasaidia sana ili usio na tatizo la kuwahi kumaliza vile inaweza kusaidia ukiwa unapumua kutumia mdomo katika tendo la ndoa vile vile inaweza kusaidia usio na wahi kumaliza kwa hiyo ni siri ambayo mmefaidika wanaume kutoka kwenye kutokana na swali la mwanamke okay eh, swali <laughs> Swali lingine ambalo nimeliweka hapa linasema hivi. Dokta mimi naitwa Frola, niko ndani ya ndoa. Mume wangu ananipenda hadi ananisaidia kuosha kuosha vyombo na mambo mengine ya nyumbani. Lakini mimi mwenyewe nilishangaa sijisiki kucheza naye ngoma ya wakubwa. Sitaki anishike. Na mume wangu hakati tamaa. Najua anaumia. Dokta naomba msaada wako. <laughs> okay, okay. Sawa. So, well, ningependa nikwambie eh, dada yangu ni kwamba kuna mambo ambayo yapo, msema mume wako anakupenda lakini hujisikii kucheza naye ngoma ya kubwa. Iwapo mume wako anashindwa kufurahisha kwenye tendo la ndoa, hali hiyo lazima itajitokeza. Mimi kuna swali lingine ambalo nimelijibu hapo nyuma la mwanamke ambaye mume wake atakataka tendo la ndoa na kwa tendo la ndoa yeye yeah, anakasirika sasa kuna historia katika maisha yako ambapo unajikuta kwamba kwa sehemu kubwa ufurahi tendo la ndoa. Sasa unapokuwa ufurahi tendo la ndoa, hakuna mtu ambaye anafurahia kufanya biashara ambayo haina faida. Kwa hiyo, iwapo mume wako ana tatizo la kuwahi kumaliza au ana kiumbe kifupi, naomba tuwasiliane naye niweze kukumsaidia, ni na wewe niweze kumsaidia katika eneo kama hilo. Na vivile kama uwezo wake kuandaa ni mdogo. Hilo linaweza kupiga. Lakini lingine ambalo lipo, ambalo linaweza kusaidia uweze kufurahia mume wako, kuna neno la Kiingereza napenda kulitumia hapo. Anasema nasema be affectionate jitahidi sana sawa iwapo hana matatizo kama hayo sawa iwapo hana matatizo kama hayo jitahidi sana umfundishe mume wako vitu vifuatavyo tabia ya kushikana shikana kabla mjaingia chumbani yani mmekaa sebleni mnaangalia tv minye minye hivi mume minye wewe kama mwanamke minye minye chokoze chokoze sawa fanya utani huo kushikana shikana kwa hiyo na yeye vile vile mwambie na utani huu na upenda kwa hiyo katika mazingira kama hayo kwenye akili yako unajenga hisia nzuri juu ya mume wako mtapoingia kitandani mlio wako utakuona umerelax vizuri na utafurahia tendo la ndoa na wewe mwenyewe utakuwa unatamani tendo la ndoa mara kwa mara kwa hiyo yenga tabia ya kushikana shikana wanaita uh, affection kwa kwa kwa, 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 kwa kingereza itakusaidia sana kurudisha hisia usije ukaua ndoa yako frola niingie kwenye swali lingine nasema kwamba dr j kuna uhusiano wote 
kati ya kumtungisha mimba mwanamke na kuwa na bunduki fupi naitwa Huseni nipo Bukoba. Yaani huyu anauliza anasema kwamba je kuna uhusiano wote kati ya uwezo wa mwanaume kum, kum, kumpa mwanamke ujio na ume. Kwa ni kukurejeni kwamba uwezekano upo kwa asilimia tisini kwa asilimia kumi unaweza usimsitungishe mwanamke mimba ukiwa na kiumbe kifupi kwa ma, 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 maelekezo yafuatayo naomba unisikilize nimesema kwa asilimia tisini utaweza kumpa mwanamke ujio usito kadhalika wale ambao wana korodani moja nipenda kujibu swali hili kwa sababu nilibisha rudia vile vile mwanaume vile vile mwenye korodani moja ana uwezo wa kumpa mwanamke ujio uzito sasa <laughs> kwa hiyo nipenda kuzunguzia kwa sababu nimekumbuka kuna maswali yamekuwa yanakuja ya maswali kama yamekuwa yanakuja yamekuwa yanakuja lakini ukiwa na korodani moja unaweza kumpa mwanamke ujio uzito ukiwa na kiumbe kifupi unaweza kumpa mwanamke ujio uzito vile vile lakini ninachozunguza ni hivi kwa sababu asilimia 10 kuna uwe, kama iwapo mbegu zako hazina nguvu ya kuogelea kwa muda mrefu utashindwa kumpa mwanamke ujio uzito ni hivi unapokuwa umemwaga zile mbegu zinapaswa ziogelee zilifuate ile yai la mwanamke ili ziweze kutungisha mimba sasa zinapokuwa zimeogelea zika kama 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 una kiumbe kifupi maana zitaogelea kitafikia mahali zinaishiwa nguvu zinaishia hapa hajafikia kwenye ile yai hiyo inaweza kusababisha mwanamke asipate ujio uzito ila kwanza la pili kuna wanawake ambao watapata shida kupata ujio uzito iwapo hawafiki kileleni na nyenye asilimia ndogo vile vile. Sasa iwapo kwa bahati mbaya una kiumbe kifupi na kupata mwanamke mwenye, mwenye, mwenye udhaifu huo kwamba kwa sababu una kiumbe kidogo utapata shida kufikisha mwanamke kileleni. Kwa hiyo kama hafiki kileleni hatapata ujauzito. Kwa hiyo inaweza kupelekea hali kama hiyo kukuletea shida. Niingie kwenye maswali eh, mawili ya mwisho. <coughs> 